J'enseignais les sciences à ce qu'on m'arcade, l'électricité, les élèves aiment pas ça. Ils trouvent ça dur, ils comprennent pas, ils n'ont pas de plaisir à faire ça. Mais à la fin de cette année-là, il y a une de mes élèves qui est venue me voir, « Madame, à cause de ce cours-là, puis à cause de votre dynamisme en classe, je m'en vais en génie électrique. » Puis elle voulait me remercier parce qu'elle a dit, « C'est grâce à vous que j'ai décidé d'aller là-dedans. » Elle a dit, « Vous aimez votre cours, ça paraît, puis vous m'avez donné le coup de faire ça. » participer à un concours, euh, un concours d'écriture sur le web et que euh, une de mes élèves est arrivée deuxième dans ce concours-là, malgré ses très grandes difficultés d'apprentissage, malgré le fait qu'il n'y avait pas de, de section dans ce concours-là euh, qui est pour l'adaptation scolaire, elle a quand même réussi à arriver deuxième dans ce concours-là, donc c'est sûr que ça a été un moment excessivement marquant. J'ai la chance de voir les élèves grandir jusqu'en secondaire 5. C'est sûr que je les vois moins quand ils sont en secondaire 5, mais à la fin, il y a une remise de médailles pour ceux qui ont commencé avec nous au préscolaire. Et je revois mes tout-petits qui sont devenus adultes. C'est un moment extraordinaire. on avait fait, euh, euh, on faisait, les élèves qui faisaient ce profil-là devaient toucher aux quatre formes d'art. On était deux enseignantes, euh, Madame Hélène et moi, et puis euh, on avait fait les, les costumes, les décors, euh, la composition de, de, de la pièce et les élèves qui l'avaient faite. Euh, ça avait été, on avait touché, ils jouaient de la guitare, ils jouaient de la flûte, euh, ils dansaient. Euh, ça avait été vraiment un, un, belle expérience, oui. Ça a été dans mes premières années d'enseignement. J'ai enseigné dans une école secondaire, puis euh, en travaillant dans une autre école, cet élève-là du secondaire est venu avec sa voiture pour que je puisse signer son album définissant. J'étais quand même très loin de son école initiale ou ce qui était. Puis, justement, juste prendre le fait de prendre un moment et de dire Ah, c'est important pour moi, je veux que M. Lunan écrive dans mon album définissant. J'ai trouvé ça touchant. C'est clair qu'il y a des gros projets qu'on a montés à l'école, comme euh, Dermance en spectacle, des, des shows de variété, des, euh, des projets avec lesquels je suis capable de venir euh, toucher à l'aspect artistique, puis aussi de travailler avec d'autres élèves dans l'école, soit que j'ai déjà eu ou que j'ai jamais eu dans ma classe, mais que c'est le fun de pouvoir travailler avec eux aussi. Fait que ça, c'est des beaux, gros moments de bonheur, mais ça prend les petits, euh, les petits moments tous les jours aussi. j'étais partie avoir le projet « La liste de vie » avec mes élèves de quatrième à la toute fin de l'année scolaire. C'est un moment où ils sont super authentiques parce qu'ils doivent rédiger et présenter leur liste de vie. Et puis je leur demande de sortir du côté superficiel. Alors c'est vraiment un moment où ils se présentent à nous à cœur ouvert et tout le monde était avec vraiment beaucoup de respect. Puis chaque année, je finis toujours par pleurer parce que c'est magnifique qu ce qu'ils nous présentent. Accompagner. C'est être un modèle. C'est accrocher. C'est être passionné. Au service de ce que tu aimes, que tu veux léguer. 
c'est être un mentor. Un apprenant en mode bêta perpétuelle. <rire>